Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di The Flowing Wind. Oggi abbiamo con noi Luciana delle Donne. Sono molto felice di, di parlare con te oggi Luciana perché eh, so che hai una storia da raccontarci molto bella. E, um, sei un'imprenditrice che ha deciso a un certo punto della tua vita di cambiare, di cambiare vita appunto, no? di dedicarti a un progetto più grande eh, rispetto a quello eh, di cui ti occupavi prima. No? E oggi mi piacerebbe raccontare la tua storia, mi piacerebbe che ti presentassi innanzitutto. Beh, eh, intanto grazie per avermi intercettata perché... <ride> Eh, sono, è, sì, è, vero, è, è vero, è una bella storia, ma soprattutto eh, può essere utile a chi magari non ha quel coraggio o quell'incoscienza di, eh, di fare il salto. Nasco, nasco come bambina eh, irrequieta, molto vivace, ma poi eh, diciamo per fare un salto veloce eh, ho lavorato 22 anni in banca e ad altissimi livelli ho creato la prima banca online in Italia e nel 2000 succedeva questo e poi sono andata a lavorare a Milano per quattro anni per un'altra banca quindi all'apice della carriera e quindi avendo creato degli strumenti di lavoro abbastanza interessanti perché la chiave del progetto era proprio quella di creare una multicanalità è un modello di banca che ancora oggi stenta ad esserci perché va a far convivere la comproprietà del cliente laddove il cliente può essere di un promotore finanziario, della filiale della banca, ma può essere anche autonomo e agire da solo. Quindi io volevo dare questa libertà sia al cliente che ai dipendenti della banca e mi sono inventata questa banca che ha avuto molto successo, è stata la prima in Italia e poi tutto il resto. E, e questo, diciamo, è il primo pezzo della vita significativo, no? poi ho fatto tantissime belle cose in, nel, in questo periodo, eh, però sono di vita quotidiana. Ero un po' in una gabbia dorata, io dico sempre piena di tanti soldi, però non ero tra la folla, avevo voglia proprio di eh, buttarmi tra la folla, e, e, e costruire una consapevolezza diversa tra le persone per l'ambiente cioè mi eh, interessava dimostrare che si potessero fare cose molto belle molto importanti anche in luoghi dove eh, solitamente c'è il buio c'è l'indifferenza mm. c'è l'abbandono l'emarginazione quindi Volevo dimostrare che in luoghi di degrado e di disagio si potessero fare anche delle cose belle, ma soprattutto importanti. E allora eh, ho cominciato a pensare al carcere, perché il carcere è l'ultimo gradino eh, di umanità, nel senso che le persone perdono completa completamente la loro, eh, chiamiamola dignità, la loro coscienza, esistenza, perché diventano un numero, vengono tutte chiamate per cognome e c'è un regolamento, no? un codice che parla della sicurezza in questi luoghi che è l'unico linguaggio che si parla. Quindi poi riuscire a far entrare il linguaggio dell'impresa, del lavoro, della creatività ma magari anche del perdono in questi luoghi cominciava ad essere impegnativo mm -hmm. e allora ho, ho pensato proprio perché è impegnativo proprio perché nessuno lo vuole fare ci penso io vediamo cosa riesco a fare ed è venuto fuori questo, Una bella sfida. questo bellissimo marchio made in carcere sì, dove noi lavoriamo con eh, la creatività protagonista in questa iniziativa e siamo ormai 15 anni che lavoriamo in contesti eh, come il carcere eh, portando materiali di recupero, materiali di scarto e dando a queste donne, ma oggi anche uomini la responsabilità 
di fare degli accostamenti cromatici. Quindi non c'è solo un lavoro esecutivo, c'è anche un lavoro creativo che diventa quasi una sorta di cura per queste persone. Perché io parlo sempre della, della recidiva, no? che in carcere è, è molto alta laddove le persone non lavorano, quindi dove non hanno un'esperienza di lavoro in carcere più dell'80% torna a commettere reati, quindi crea dei danni alle persone e poi è anche un costo diciamo, per la comunità. No? Uh-huh. Sono circa 150 euro al giorno, sono 60.000 euro l'anno a detenuto. Da noi ne sono passati centinaia, più di 200 e tutte queste persone che hanno lavorato non sono più tornate in carcere perché chi lavora non torna più in carcere chi ha un'esperienza di lavoro che significa tantissime cose eh, ci sono tantissimi valori sotto traccia che eh, costruiscono la, persona- la nuova personalità di questi esseri umani eh, e questo è molto bello Luciana mi racconteresti se, se puoi una giornata tipo di una persona che vive in carcere, perché per immedesimarmi un po' per capire meglio l'importanza di questa attività e ehm, secondo me rappresenta anche un po' una sorta di salvezza, no? quello che tu fai per loro, ho bisogno di capire davvero com'è strutturata la giornata di queste persone, mh, cosa fanno le loro libero, cosa fanno al pomeriggio, eh, che cosa pensano secondo te queste persone, cosa ti hanno detto la prima volta che hanno visto un laboratorio di questo tipo, se erano felici, non erano felici, come l'hanno presa? È è è una una domanda che mi fa male, nel senso che eh, immaginare poi di non riuscire a, ad aiutare tutte le donne perché adesso mi stai facendo venire in mente la loro quotidianità quella, la quotidianità di quelle persone che non lavorano perché quelle che lavorano sono tutte strafelici, stanno benissimo eh, hanno anche, abbiamo avviato una maison con mobili antichi tappeti, divani sala riunioni eh, sembra di stare in paradiso loro non immaginano non immaginavano mai che da un tunnel come il carcere buio e senza uno spiraglio di luce si potesse arrivare ad una cosa così bella eh, la, eh, per rispondere alla domanda eh, le ragazze, le donne che sono al 99% tutte mamme mm. quindi hanno tutte il dolore e la sofferenza di essere state separate dai figli eh, chiaramente hanno commesso il danno hanno devono pagare per il reato che hanno commesso, ci mancherebbe, però eh, una cosa è rieducare e ricostruire la vita delle persone, un'altra è punirla 24 ore al giorno. Quindi eh, loro cosa fanno? Si svegliano in queste 24 ore della giornata, hanno due ore d'aria, si chiama così, due ore di libertà al mattino, due ore di libertà il pomeriggio. E in queste ore di libertà possono scendere dal, possono uscire dalla cella scendere in una sorta di eh, spazio all'aria dove c'è tutto cementato intorno dove c'è qualche murales che qualche volontario ha disegnato e magari è anche eh, tutto scolorito però voglio dire eh, la, dipende ci sono parecchie carceri che hanno voglia di curare e quella di Lecce per esempio è particolarmente curata, tutta colorata, tutta pulitissima perché poi ci sono le donne detenute che portano avanti la pulizia di questi spazi eh, però la volontà di tenere pulito deve partire dalla direzione perché altrimenti non c'è quella cultura proprio del pulito e si svegliano, fanno colazione, stanno in questa cella a tre passi per due e spesso sono anche due o tre persone quindi se una sta in piedi l'altra deve stare stesa perché non c'è proprio posto sono i due lettini con al centro un comodino 
eh, il bagno svolge un ruolo di cucina e bagno, eh, eh, quindi si lavano i piatti, la biancheria, eccetera. Eh, non hanno un frigorifero, quindi eh, l'estate per esempio portano il ghiaccio, eh, hanno il ghiaccio chimico, la sera lo portano giù in cucina, lo raffreddano e poi la mattina cercano di eh, raffreddare il cibo in questo modo, però non hanno frigorifero, mentre da noi c'è il frigorifero e addirittura c'è anche il freezer, quindi loro possono farsi anche cose eh, tipo la granita, non hanno proprio l'emozione quando hanno visto il freezer o il frigorifero, che per noi è una cosa normale, per loro sembrava di essere sulla luna, io piangevo quando vedevo la gioia di queste persone per aver avuto un oggetto, diciamo per noi, banale, no? Quindi eh, mangiano, si preparano da mangiare, e sono molto creative dal punto di vista eh, culinario perché si mettono a fare eh, piatti pazzeschi con una coperta e due pentole chiuse fanno la pasta al forno e viene fuori anche la crosticina eh, o fanno dei dolci o... certo non possono fare tutto ne hanno tutti i cibi quando loro fanno la spesa eh, se cambiano idea hanno bisogno di una cosa non c'è quindi non c'è il desiderio il desiderio è annientato e anche la visione dell'orizzonte perché avendo queste stanze così piccole e non avendo la visione dell'orizzonte, eh, perché è tutto fatto in modo che architettonicamente mm. non si veda nulla dall'altra parte, eh, manca, vieni proprio shum, tranciato e buttato lì dentro. Ci sono delle ore di socialità fra di loro, eh, per fortuna da mh, qualche anno... Eh, siamo stati anche condannati come paese per tenere le celle chiuse invece devono essere aperte e possono entrare e uscire dalla cella ma sembra che stanno se non è la cella di Maria è la cella di Giovanna però sempre in queste stanze piccole poi c'è una stanza per la socialità eh, si curano si fanno i capelli insieme però la giornata passa con una totale totale ripetitività cioè l'unica cosa che le sconvolge possono essere le telefonate dalla familiare, la telefonata dell'avvocato, la visita dell'infermiere, eh, la, la relazione con l'educatore. Ad esempio noi in carcere, quando avviamo le relazioni con le persone, le, le, le conosciamo, noi diciamo due cose. Allora noi abbiamo due obiettivi, uh -huh. imparare a cucire e imparare a rispettare le diversità non pensate di avere tutti lo stesso pensiero non immaginate che eh, per forza dobbiate andare d'accordo ma rispettate il pensiero eh, dell'altra persona dal punto di vista religioso dal punto di vista culturale e inizialmente noi avevamo tante difficoltà perché loro avevano eh, erano facilmente eh, irascibili poi hanno capito che eh, non conveniva e così piano 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 si è creato questo clima eh, di eh, accettazione della diversità eh, perché succedevano delle cose dire, pesanti poi se ci sono persone un po' con scarso equilibrio non è difficile andare oltre quindi anche le persone che vengono a lavorare sono persone che sono state eh, selezionate dalla direzione del carcere e anche loro stesse eh, entrano nel merito della scelta sono collaborativi con noi proprio perché eh, la persona deve essere consapevole che sta affrontando un lavoro sempre lo stesso in un contesto ristretto, quindi eh, è, una, è una bella palestra di vita. Anche le carcerate sono remunerate della loro attività, giusto? Oh, certo, 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 importantissimo per loro, 
non essere intanto un peso per la famiglia che sta fuori, ma essere anche un riferimento per i figli, perché grazie allo stipendio che percepiscono loro possono eh, aiutare la crescita, sviluppare, anche realizzare un po' di sogni, eh, l'apparecchio per i denti, la... il vestito da prima comunione, il viaggio a Londra, eh, l'iscrizione all'università, perché poi mh, è bellissimo stimolare le mamme che stimolano i figli, ma garantire a loro un futuro diverso, quindi rompere questa, spezzare questa catena del destino che dice che il figlio di un detenuto deve essere un detenuto. Cioè, diamo una chance a persone che non hanno commesso nessun reato e che non sono colpevoli se una mamma o un padre ha fatto un errore. Perché l'idea è quella di crescere, no? e fare un salto con le carceri, con le persone, ma addirittura noi formiamo i formatori nel, nel carcere, nell'università della Repubblica Dominicana per esempio da un anno noi formiamo i formatori che devono aprire dei laboratori in carcere a Santo Domingo e ci chiedono cosa potremmo fare allora ci siamo studiati siccome è una zona eh, molto eh, focalizzata sul turismo gadget eh, ricordo per fare eh, scrivere qualcosa poi lì possono cucire nelle celle e quindi noi gli abbiamo dato delle indicazioni, dei consigli da fare a mano in cella. Quindi noi formiamo i formatori, ma anche gli studenti, gli studenti della LUIS, questo sarà l'ottavo anno, otto anni, che vengono qui a fare un mese di volontariato in carcere, dove loro hanno un ruolo di responsabilità e io faccio decidere a loro. Quindi eh, la, la, la cooperativa per un mese nelle loro mani naturalmente ci siamo sempre vicino se, Bella se decidono sì ed è, ed è molto collaudata tant'è che è consolidata e, e ogni anno facciamo il gruppo no? volontariamente 1, 2, 3, 4 5, 6 e 7 e ogni tanto eh, arrivano con messaggini che ci salutano perché hanno tanto eh, piacere a ricordare quel periodo anche se è un periodo molto duro perché io sono, sono molto generosa ma sono anche molto esigente quindi io investo il mio tempo eh, è un mese e quindi loro devono in quel mese concentrarsi la prima settimana è drammatica piangono tutti perché, perché hanno capito sì sì piangono perché soprattutto perché hanno capito che non hanno capito niente e, e lì eh, è quella e questo è già all'inizio e quello è il migliore inizio perché loro entrano in discussione, all'inizio sono permalosi eh, perché io correggo sempre l'errore e a loro non sta bene. Dopo la prima settimana capiscono ed è una, una cosa meravigliosa, un'esperienza bellissima perché riusciamo tutti ad avere uno scambio di conoscenza e eh, c'è questa energia di consapevolezza, le donne detenute che si affezionano a questi studenti come se fossero dei figli e danno dei consigli, i ragazzi si immedesimano nella sofferenza e nella mancanza di libertà che, questi ragazzi, che queste donne hanno ed è importante perché l'umanità sta perdendo proprio la, la fertilità, sta, sta perdendo la capacità di eh, capire come fare cosa fare per vivere in un mondo migliore è proprio una grande famiglia una... quel concetto di famiglia soccorrevole uno con l'altro no? ognuno di noi ha nella, nella famiglia qualcuno che ha bisogno di un aiuto in più allora l'idea è quello che dobbiamo essere consapevoli che eh, io dico sempre dare e darsi mi viene proprio spontaneo è la nuova frontiera. Le, 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 le donne in carcere hanno dovuto imparare a comportarsi in questo modo o quando gli hai proposto questo progetto eh, o gli è stato proposto questo progetto erano subito contente di, poter, di poterlo fare? 
inizialmente è abbastanza impressionante vedere quando entrano a fare il colloquio e, e noi le chiamiamo, io faccio un, un discorso al gruppo, anche perché automatizziamo, industrializziamo il processo, non è che devo dirlo ad ognuno, parliamo con tutte e loro sono anche molto contente di questo e raccontiamo questa opportunità. La cosa impressionante è che sono tutte con lo sguardo verso il basso, che non ci credono, che non si fidano, ma soprattutto che non se lo meritano. Mm. Allora le vedi tutte così basse, che non ti guardano, e, e allora tu cerchi lo sguardo, poi sono anche un po' sciatte appena arrivano, no? perché sono state chiamate, non erano pronte, stando sempre in cella, magari stanno anche in pigiama, in tuta, eh, non si cambiano a volte, eh, perché è un continuo, no? magari prendono anche il Lexotan o prendono dei medicinali per dormire in modo che il tempo passi più in fretta, c'è un costo per la sanità anche elevato. No? Allora quando arrivano, che stanno tutte così, con questo sguardo basso, uno... Dice, bah, se non sapessimo che tre giorni dopo, quattro giorni dopo, cominciano ad essere curate, truccate, eh, il capello tirato. Perché prima sono incredule, dicono, ma sono veramente, eh, c'è veramente questa opportunità, ma io eh, eh, non ce l'ho neanche fuori un'opportunità, nessuno mi ha mai considerato. E allora eh, loro percepiscono la fortuna nella sfortuna e si impegnano tantissimo e cambiano ogni giorno e le vedi che sono soccorrevoli con le altre e ah. loro, loro stesse si prendono cura di sé e hanno, hanno proprio cura leggono, leggono la Bibbia, il Vangelo a loro piace molto e, e, se, e si confrontano tra di loro c'è la sala lettura che ho cercato di realizzare perché è a misura d'uomo, c'è una casa. Cioè non, come si fa a stare in una cella tre passi per due e poi uscire eh, non eh, inasprito? Non, mm -hmm. non, eh, 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 ti, genera, ti costruisce cattiveria, accredine, incazzatura. Ma le, le donne non si sono trasferite nel, in questa nuova casa, loro sono sempre in cella, vengono solo per lavorare, giusto? Sì, okay. sì. Eh, ma eh, l'idea di uscire da quel luogo salire certo. le scale andare in un altro piano che è tutta un'ala del carcere tutta colorata con uh, i mobili appena entri c'è un tappeto con un mobile antico allora quando entrano sembra che stanno andando a casa e, è contrario no? vanno a casa per lavorare poi tornano in cella per dormire dove eh, il posto è ristretto immagina di tre passi per due io lo chiamo è vero che è innovazione sociale ma è buon senso far lavorare le persone che stanno in carcere abbatte la recidiva dell'80% e a noi oltre il 99% e usare materiali di recupero materiali di scarto vengono fuori delle cose bellissime ma eh, come impatto ambientale non inquinano il pianeta ed eliminiamo di mandare tutta sta roba all'inceneritore, è buon senso. Fare un gadget, fare una busta di tessuto, anziché di carta eh, o lucida o di plastica che inquina, è buon senso. Uh -huh. Sembra un eh... sogno, detta così, sembra qualcosa di irrealizzabile, invece... Si può fare. Per esempio, una cosa complicatissima, almeno all'apparenza, molto semplice. L'hai resa veramente molto alla portata. E, e quindi non sembra che sia così fattibile, eh, vista <ride> dall'esterno. Invece, probabilmente no. In realtà non è così facile come ce la stai raccontando adesso. Adesso ci stai dando un sacco di, eh, di, di, diciamo, di spunti positivi. Non ci hai raccontato un, un sacco di, di aspetti magari negativi che ti sono successi o di situazioni un, un po' particolari che hai dovuto risolvere. Mm, però tutto sommato quello che rimane è la gratitudine, 
è il, um, il saper di aver fatto qualcosa di buono, non solo per se stessi, ma più, più per gli altri probabilmente, certo. e, um, e di aver aiutato qualcuno e questa secondo me è una cosa importante. Però sembra davvero un sogno visto da fuori, perché sembra facile. Grazie a te Luciana e ci vediamo presto. Grazie, ciao, è ciao, stato ciao. un vero piacere, ciao.